Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh my dear students to beta jo aaj ka mera topic hai that is <coughs> physical properties of nitric acid to aaj ka jo mera topic hai physical properties of nitric acid to kal humne dekha hai uh, manufacture of nitric acid by ostwald process theek hai na to aaj hum baat karenge physical properties of nitric acid ke hawale se to iski jo pehli physical property hai that is uh, anhydrous jo nitric acid hota hai anhydrous anhydrous nitric acid is a colorless that is a colorless theek hai na wo hota hai colorless fuming fuming and pungent smelling and pungent smelling liquid theek hai na to fuming nitric acid jo hota hai sorry anhydrous nitric acid jo hota hai it is a colorless ye colorless hota hai fuming and pungent smelling liquid its boiling point so boiling point of anhydrous boiling point of anhydrous nitric acid is boiling point of anhydrous nitric acid is that is wo hota hai 355.5 kelvin theek hai na agar hum baat karenge it has got a corrosive action so third physical property is that is it has a corrosive action it has a corrosive action on skin and cause painful and cause painful blisters theek hai na agar hamari skin ka contact isse ho jayega to wahan pe blisters develop ho jayegi theek hai na so it has corrosive action on the skin and cause painful blisters these are the three important physical properties of hno3 nitric acid theek hai na तो अगर हम बात करेंगे एग्जामिनेशन के हवाले से तो बेटा वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड ठीक है ना तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड लेकिन हम इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं मैंने ये भी दिखाया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ठीक है ना तो यहाँ पर हमने तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया तो अब हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर तो अब हम देखेंगे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर है वो क्या है बेटा तो उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है रिगार्डिंग नाइट्रिक एसिड दैट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड ठीक है ना दैट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड तो अगर हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड तो वहाँ पे हमें डिटेल में जाना है तो ये है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है ना तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज डिकम्पोजिशन दैट इज डिकम्पोजिशन ठीक है ना पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज डिकम्पोजिशन अगर बेटा हम इसको हीट करेंगे नाइट्रिक एसिड को अगर हम हीट करेंगे ये है हमारे पास नाइट्रिक एसिड अगर हम बेटा इसको हीट करेंगे तो हीट करने से ये डिकम्पोज हो जाता है तो हमें मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस हमें मिलेगा वाटर प्लस हमें मिलेगा ऑक्सीजन ठीक है ना देखो अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे ठीक है ना तो हाँ यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन है बेटा तो हम डालेंगे ट्वाइस हाइड्रोजन ठीक है ना ऐसा करने से नाइट्रोजन बन गए दो तो हम डालेंगे ट्वाइस नाइट्रोजन ठीक है ना तो ऑक्सीजन अब है थ्री टू जो सिक्स तो यहाँ पे है टू जो फोर फोर प्लस टू हो गए सिक्स लेकिन यहाँ पे सेवन है अब इसको बनाएंगे एट तो यहाँ पर भी डालेंगे बेटा टू ठीक है न यहाँ पर टू डालने से अब हाइड्रोजन बन गए चार तो बेटा हम डालेंगे फोर टाइम्स हाइड्रोजन तो यहाँ पे फोर टाइम्स हाइड्रोजन डालने से तो नाइट्रोजन बन गई चार बेटा तो हम डालेंगे फोर टाइम्स नाइट्रोजन ठीक है ना अब देखो अब यहाँ पे फोर टाइम्स हाइड्रोजन है बेटा फोर टाइम्स हाइड्रोजन यहाँ पे फोर टाइम्स नाइट्रोजन है बेटा फोर टाइम्स नाइट्रोजन ठीक है ना तो ऑक्सीजन है फोर थ्री जो ट्वेल्व तो यहाँ पे फोर टू जो एट एट प्लस टू हो गए टेन प्लस टू हो गए ट्वेल्व ठीक है ना तो ये है डिकम्पोजन के हवाले से जब ये नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होता है जब हम इसको हीट करेंगे ये डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होने के बाद हमें वहाँ पे मिलेगा मेन प्रोडक्ट दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ठीक है ना तो अब इसकी जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो है दैट इज इसकी दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज एसिडिक नेचर और एसिडिक करेक्टर एसिडिक करेक्टर तो ये क्या है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है इट्स ए स्ट्रॉन्ग एसिड इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट आयोनाइज इन वाटर एज 
इस तरह से वाटर में आयोनाइज होता है ये हमारे पास वाटर प्लस एच एन ओ थ्री ठीक है ना तो वाटर इस ये प्रोटॉन देगा वाटर को ठीक है ना तो वाटर को प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बनाएगा एच थ्री ओ पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन प्लस हमें मिलेगा एन ओ थ्री नेगेटिव नाइट्रेट आयन ठीक है ना अब ये जो है इसका मतलब ये जो है ये एक मोनोबेसिक एसिड है सो इट रिएक्ट्स विथ ये रिएक्ट होता है किसके साथ इट रिएक्ट्स विथ इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्साइड्स ये हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट होता है बेटा ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट होता है ठीक है ना कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट होता है कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स के साथ ये रिएक्ट होता है तो जो ये नाइट्रिक एसिड है बेटा ये आयोनाइज होता है वाटर में ऐसे ठीक है ना तो ये एक मोनोबेसिक एसिड है क्योंकि इसमें एक रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव है ये ठीक है ना ये ये इसको देगा तो हमें मिलेगा एच थ्री पॉजिटिव प्लस वहां पर रहेगा एन ओ थ्री नेगेटिव ठीक है ना तो सो इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइड ये रिएक्ट होता है किन के साथ हाइड्रोक्साइड्स के साथ ऑक्साइड्स के साथ कार्बोनेट्स के साथ बाइकार्बोनेट्स के साथ एंड फॉर्म फिर ये बनाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंड फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग मेटल नाइट्रेट्स ये बनाता है कॉरस्पॉन्डिंग मेटल नाइट्रेट्स ठीक है ना तो अब अब हम देखेंगे इसकी रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोक्साइड्स के साथ ऑक्साइड्स के साथ इसकी रिएक्शन देखेंगे कार्बोनेट्स के साथ बाई कार्बोनेट्स के साथ ठीक है ना तो इसकी रिएक्शन देखेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोक्साइड्स के साथ तो हमारे पास है एच एन ओ थ्री इसकी रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है ना इसकी रिएक्शन देखेंगे ऑक्साइड्स के साथ एच प्लस कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है बेटा इसकी रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोक्स कार्बोनेट्स के साथ तो हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट इसकी रिएक्शन देखेंगे किसके साथ एच एन ओ थ्री की रिएक्शन देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मीनस बाई कार्बोनेट के साथ ठीक है ना तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है वो है एन एन ओ थ्री तो हमें मिलेगा यहाँ पे बेटा एन ए एन ओ थ्री ठीक है ना प्लस हमें क्या मिलेगा वाटर मिलेगा वहाँ पे ठीक है ना तो मेटल नाइट्रेट मिलेगा एन एन ओ थ्री प्लस हमें वहाँ पे मिलेगा वाटर तो प्लस यहाँ पे हमें वाटर मिलेगा ठीक है ना एन ए एन ओ थ्री प्लस एच ओ एच दैट्स वाटर तो यहाँ पे हमें मिलेगा कैल्शियम का साल्ट किसके साथ नाइट्रेट मीन्स कैल्शियम नाइट्रेट मिलेगा कैल्शियम नाइट्रेट की फार्मूला होती है क्या बेटा देखो कैल्शियम होता है प्लस टू नाइट्रेट एन ओ थ्री माइनस वन तो क्रस क्रॉस करके ठीक है ना ये बन जाएगा सी ए एन ओ थ्री होल्ट वाइस ठीक है ना सी ए एन ओ थ्री होल्ट वाइस सी ए एन ओ थ्री होल्ट वाइस तो यह कैल्शियम नाइट्रेट की फार्मूला प्लस हमें मिलेगा एच टू ओ प्लस हमें मिलेगा क्या बेटा एच टू ओ तो यहाँ पे डालेंगे ट्वाइस ठीक है ना तो नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन कितने हैं ये थ्री टू दिक्स प्लस वन सेवन थ्री टू दिक्स प्लस वन सेवन हो गई ये भी बैलेंस ये भी हो गई बैलेंस ठीक है ना अब देखो यहाँ पे भी मिलेगा सोडियम नाइट्रेट मिलेगा बेटा हमें मिलेगा सोडियम नाइट्रेट एन ए एन ओ थ्री है सोडियम नाइट्रेट की फार्मूला तो बेटा हमें मिलेगा एच टू ओ प्लस हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ना अब सोडियम यहाँ पे दो है तो हम डालेंगे ट्वाइस तो ऐसा करने से नाइट्रोजन बन गई दो तो डालेंगे ट्वाइस ठीक है ना तो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो ठीक है ना कार्बन है एक कार्बन है एक ऑक्सीजन यहाँ पे थ्री टू दिक्स प्लस थ्री हो गई नाइन ये थ्री टू दिक्स प्लस थ्री हो गई नाइन ठीक है ना अब ऐसे ये अगेन यहाँ पे बनाएगा सोडियम नाइट्रेट एन ए एन ओ थ्री एन ए एन ओ थ्री प्लस हमें मिलेगा एच टू ओ प्लस हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ना तो ये है बेटा इसकी रिएक्शन रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड किसके साथ विथ हाइड्रोक्साइड्स विथ हाइड्रोक्साइड्स मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्साइड्स के साथ कार्बोनेट्स के साथ बाई कार्बोनेट्स के साथ ठीक है ना सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूरिस्ट टॉपिक इनशाला कल हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड थैंक्स फॉर वॉचिंग टूरिस्